Welcome to the part 2 of our Turkey travel vlog! Time check, it's past midnight at nandito kami ngayon sa resto bar sa Cappadocia. We ordered cocktails and some midnight snacks. And since kailangan namin gumising ng maaga mamaya para sa hot air balloon watch, nag-decide kami na umuwi na. Hiningi na namin yung pill at instead of the usual pill, pinigay ng server itong cutie mini gold treasure box. We were on the rooftop exactly 5 in the morning. Nagmamadali kaming iset up yung camera dahil nag start ng umangat yung mga hot air balloons. And since we're just gonna spend overnight here in Cappadocia, we decided na wag na lang sumakay sa hot air balloon. Mas pinili na lang namin panoorin sa rooftop. I slept again after the watch. Iba talaga yung feeling ng gising dito, ang dreamy at ang magical. Pag-akit namin sa dining area ng hotel, nakaready na yung breakfast. Tirik na tirik yung araw sa labas, kaya kahit ang ganda ng view, sa loob na lang kami kumain. Sobrang hilig nila sa tea. Halos lahat yata ng hotels, resto, and even sa bazaar, nakita namin na sinaserve tong traditional Turkish tea. Kakaiba yung lasa niya sa usual tea. Medyo nakaka-addict yung lasa. Hindi <laughs> rin mawawala sa breakfast nila yung mga olives, cheeses, bread, honey, at pastries. Ganito yung itsura ng room dito sa Cosa Cave Hotel. Literal na room in the rock but well designed and equipped. Napreserve nila yung ganda ng lugar. Imagine this region was formed 60 million years ago dahil sa volcanic eruptions. Ang ganda ng interior ng room, nag-complement rin yung soft dim lights ng mga lamps sa overall look ng room. Vintage style rin yung motif ng room, from the lamps, bed, mirrors, wall clock, and also this old iron. Para ka rin nasa loob ng spa dito sa bathroom nila. After breakfast, pumunta na kami sa Gallery Ikman, yung famous na carpet shop dito sa Cappadocia. Medyo napapikit na lang kami habang nagbabayad ng entrance fee nila dito. Sa ilang araw namin dito sa Turkey, natutunan ko kung paano tumawad ng sobrang unreasonable price. Na somehow, feeling ko yun yung totoong price since grabe nga sila magpatong kapag sa foreigners. Imagine they offered us the carpet for 160 euro at first and we were able to buy it for 30 euro lang. Before heading to airport back to Istanbul, dinaanan muna namin yung mga famous caves. Isa sa mga pinuntahan namin yung underground cave city. Dahil dito na-discover ko na claustrophobic pala ako. Grabe salut sa community na totoong tumira dito. Mahaba yung cave tunnel kaya nagkasya yung ilang pamilya dito noon. May ventilation system rin sila sa loob. May churches, kitchen, food stores, water wells na hindi ko na masyadong na-videohan dahil nakaka-anxious na sa loob. If hindi nyo rin kayang itolerate yung small or confined spaces, better not go inside. Pero kung gusto nyo makita yung lugar at ma-film yung loob, kayo bahala, 20 minutes anxiety lang naman. May videos ka na. <laughs> We are now flying back to Istanbul, and from the airport, we went straight to Taksim Square. Yeah. 
Buhay na buhay itong lugar na to. Ang daming tao, ang daming nagpe-perform, street foods, iba't ibang stores. Sa Taksim Square rin makikita yung old red tram na hanggang ngayon nagagamit pa rin. Ang dami talagang tao, halos hindi na rin kami nakamask lahat. Kaya ayun, after this day, nagka-COVID kami. <laughs> Napakaraming street musicians dito sa Taksim Square at sila yata yung halos pinuntahan ng maraming tao. Dahil sa nagkukumpulan yung mga tao, pinuntahan na rin namin. Tinrayin namin yung kainan dito na talagang dinadayo ng mga tao. Ang sasarap ng itsura ng halos lahat. Jeff ordered the lamb. I also tried it kahit na hindi ako makain. At in fairness, wala talaga siyang lansa at all. From Cappadocia to Istanbul to Asia part of Turkey. Just taking the public transportation. From Cappadocia to Taksim. Hindi nila alam nyo. Nakakainis ka naman. Iroruin mo yung vlog nila. And the most exciting part ay yung tinry naming mag-commute. Wala na kasi kaming budget para sa taxi. Hindi ko sure kung tama ba yung desisyon namin nung gabi na yun na mag-commute dahil galing pa nga kami ng Cappadocia, kumala pa sa taxi at inabot kami ng alauna sa kalsada. <laughs> Taking the public transportation again from Asia to Europe side of Turkey and it seems like we're getting used to it now. Hindi kasama sa itinerary namin yung Galata Tower pero accidentally namin napuntahan at sobrang thankful kami na nakita namin tong lugar na to. Nagutom kami kaya habang naghihintay sa yat, Kumain muna kami sa resto na malapit sa Kabata Sport. Pinili namin yung restaurant na may seafood at overlooking terrace. Dahil ito na yung last holiday namin sa Turkey, we booked for a sunset cruise yacht. Huling silip sa Europe and Asia side ng Turkey. We were able to see the palaces, mosques, the bridge, and some other historical places while enjoying the sunset. We have a secret relationship. So every night here in Haru, we start turning on and off the lights uh, to signal a lover that was time to meet. Naubos na talaga yung Turkish money namin at yung euro na rin. So wala na kaming cash. Kaya tinray namin mag-ferry pa uwi. Hindi na rin kami nag-withdraw dahil bukas babalik na rin naman kami ng Germany. Buti na lang may load pa yung Istanbul transport card namin at nagamit namin sa ferry. Sobrang tipid niya at na-enjoy namin yung view. Medyo malayo lang rin yung Kabatas Port papuntang Kadikoy Port. Kailangan kasi namin bumalik sa Asia side ng Turkey since dun kami nakabook ng hotel. Thank you guys for watching our vlog. 